നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ആര് രംഗത്ത് വന്നാലും അവർക്ക് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി നവകേരള സദസ് കൊണ്ട് എന്തു ഗുണമുണ്ടായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം പട്ടാമ്പിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ വിചാരണ സദസ് ചേലക്കര വല്ലങ്ങിപ്പാറയിൽ വയലിലെ വൈദ്യുതി കെണിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മധ്യവയസ്കാൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് മരിച്ച പാഞ്ഞാൽ സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുവും സുഹൃത്തും കാട്ടുപന്നി ശല്യം തടയാൻ ഒരുക്കിയ വൈദ്യുതി കെണിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഷോക്കേറ്റതെന്ന് പോലീസ് ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ അർദ്ധരാത്രി തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞാട്ടം പാമ്പാടി ഐവർമഠം ശ്മശാനത്തിൽ നടന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവം കാണാനെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ഐവർമഠം പൈതൃക സംസ്കാര സംരക്ഷണ സമിതി കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടത്തിയത് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ധനുമാസ കുളിരിൽ സുഹൃത പുണ്യങ്ങളുടെ പൂ തിരുവാതിര തനിമ ചോരാതെ നാടെങ്ങും തിരുവാതിര ആഘോഷം തിരുവാതിര സ്ത്രീകളുടെ മഹോത്സവം രാവിലെ സജീവമാക്കി നഗരഗ്രാമങ്ങളിൽ ചോഴിയിറങ്ങി വാർത്തകൾ വിശദമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ആര് രംഗത്ത് വന്നാലും അവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകാൻ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി പട്ടാമ്പിയിൽ യു ഡി എഫ് വിചാരണ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ നവകേരള സദസ് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കെ മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി എം ചെയ്യുന്ന സമരങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരവും കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചാൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമാണ് ഇപ്പോഴെന്ന് മുരളീധരൻ ആക്ഷേപിച്ചു സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ധൂർത്തടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നവകേരള സദസ്സുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും മുന്നോട്ടു പോയതെന്നും മുരളീധരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നവകേരള സദസ് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ യാത്ര എന്ത് മെച്ചം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പിണറായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു നവകേരള സദസ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നത് ശിവൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ആ ജനസദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് അവിടെ പങ്കെടുത്ത ഓരോ ആളുകളെയും നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ നിവേദനങ്ങൾ വാങ്ങുക മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളിലും ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ പരിഹാരമുണ്ടായി പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കും പോലീസ് സി പി എം നരനായാട്ടിനുമെതിരെയാണ് യു ഡി എഫ് പട്ടാമ്പി നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വിചാരണാ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നിയോജകമണ്ഡലം യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കെ പി വാപ്പുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ അഡ്വക്കറ്റ് കെ എൻ എ ഖാദർ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം സി വി ബാലചന്ദ്രൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി എ എം എ കരീം യു ഡി എഫ് നിയോജകമണ്ഡലം കൺവീനർ ജിതേഷ് മോഴിക്കുന്നം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ചേലക്കര വല്ലങ്ങിപ്പാറയിലെ പാടശേഖരത്തിൽ മധ്യവയസ്കനെ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ വെങ്ങാനെല്ലൂർ ചോലപ്പറമ്പിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള വിജയൻ തോട്ടിങ്ങിൽ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള മണികണ്ഠൻ എന്നിവരെയാണ് ചേലക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാട്ടുപന്നി ശല്യം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുക്കിയ വൈദ്യുതി കെണിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റാണ് പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശിയായ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചത് പാഞ്ഞാൾ വല്ലങ്ങിപ്പാറ മുണ്ടാരപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി വയലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പാടത്ത് ഷോക്കേറ്റ് നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ നാട്ടുകാർ ചേലക്കര ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു കാട്ടുപന്നിക്കായി ഒരുക്കിയ വൈദ്യുതി കെണിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റാണ് അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മരിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുന്നംകുളം എ സി പി സന്തോഷ് ചേലക്കര സി ഐ കെ ജി കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവരും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മരിച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുവാണ് വിജയൻ മണികണ്ഠൻ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമാണ് വൈദ്യുതി കെണിയിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ ഷോക്കേറ്റതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതേസമയം നിയമവിരുദ്ധമായി വൈദ്യുതി കെണിയൊരുക്കിയ സംഭവത്തിലാണ് ഇരുവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെണിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മരിച്ച സംഭവത്തിനും ഇവർ ഉത്തരവാദികളാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ
சுடலா பத்ரகாலி தெய்யம் பொட்டன் தெய்யம் குளிகந்திரா தொடங்கியவா நிலாதீரத்து ஸ்மசான பூமியில் நிறஞ்சாடி கண்ணூர் இரட்டி சுதேசியாய அனிஷ் பெருமலையன்ற நேதத்துவத்திலான தெய்யம் சடங்குகள் நடந்தது நேரத்தை ஒற்றப்பாலம் எம்எல்ஏ கே பிரேம்குமார் பத்ரதீபம் கொளுத்தி உத்஘ாடனம் செய்து நம்ம நாடு வைவிதங்களே வித்தியஸ்தகளே நம்ம நாடு எல்லா நிலையிலும் பின்தொடர்ந்த மூல்யங்களே ஓகே கூடுதல் மிகச்ச நிலையில் சமூகத்தின் அனுபவவேத்தியமாக்குற நிலையிலான ஐயோர்மடம் கேந்திரீகரிச்சு கொண்டு இத்தரத்திலுள்ள ஒரு சாஸ்காரிக வைவிதத்தில் தொடக்கமிடுகையும் தொடர்ச்சையாயி முன்னோட்டு போகையும் செய்யுது களியாட்டம் என்ற பேரில் ஒரு நாடிந்த எல்லா நிலையிலும் உள்ள மிகச்ச ஒத்துச்சேரலாய் ஜனங்களுடைய அவருடைய வைவிதங்கள் இஷ்டப்படுத்த அவருடைய மனசில் பழையனூர் பிளாக் பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் கே எம் அஷரஃப் திருவிலாமல பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் கே பத்மஜ பழையனூர் பிளாக் மெம்பர்மாராய கே பி ஸ்ரீஜயன் சிந்து சுரேஷ் ஆஷாதேவி கேரள ஃபோக்லோர் அக்காடமி செக்ரட்டரி எ வி அஜயகுமார் சங்கீத நாடக அக்காடமி எக்ஸிக்யூட்டிவ் கம்மிட்டி அங்கம் டி ஆர் அஜயன் திருவிலாமல பஞ்சாயத்து அங்கங்களாய கே பாலகிருஷ்ணன் கே பி உமாசங்கர் ஐவர்மடம் பைதிருக சம்பரக்ஷன சமதி பாரவாகிகளாய ரமேஷ் கோரப்பத்த கே சசிகுமார் ஏ வி சசி ஏ அனில்குமார் தொடங்கியவர் பங்கெடுத்து அர்த்தராத்திரியில் ஸ்மசான பூமியில் நிறஞ்சாடிய தையக்கோலங்களை காணா ஆயிரக்கணக்கின ஆளுகளான எத்திச்சேர்ந்தது குளப்புள்ளி அந்திமகா காலனிகாவு தாலுப்புலி மகோத்சவம் வர்ணாபமாய் ஷேத்திரத்தில் நவம்பர் பதினாறின் ஆரம்பிச்ச ஆகோஷ பரிபாடிகளுக்கான மண்டல தாலப்புலியோட சமாபனமாயது விபுலமாய பரிபாடிகளோடையான குளப்புள்ளி அந்திமகா காலன் காவில் தாலப்புலி மகோத்சவம் கொண்டாடியது ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഗണപതി ഹോമത്തോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായി തുടർന്ന് നിവേദ്യം ഉച്ചയ്ക്ക് തായമ്പക വൈകിട്ട് നഗര പ്രദക്ഷിണ ഘോഷയാത്ര എന്നിവയുണ്ടായി വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പത് മുതൽ എട്ട് മണിവരെയാണ് ഘോഷയാത്രയോടെ നഗരക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം നടന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ദീപാരാധന രാത്രിയിൽ ഭജന എന്നിവയുമുണ്ടായി അന്തിമഹാകാളൻ കാവ് ഭജന സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഭജന താലപ്പലി മഹോത്സവത്തിൽ ആദ്യമായി മുപ്പതിൽ പരം കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തി കല്ലൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നയിച്ച ആൽത്തറമേളം ഏറെ ആസ്വാദ്യമായി രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് ആകാശ വിസ്മയവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ തിരുവാതിര രാവിൽ ആവേശമായി ചോഴിക്കൂട്ടം നഗരഗ്രാമങ്ങളിൽ രാവിൽ ശിവഭൂതഗണങ്ങളെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ചോഴികളെത്തി ഷൊർണൂർ കാരക്കാട് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ജനകീയ ചോഴി കെട്ടി വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു ദേശച്ചോഴിയും ആചാരതനിമയോടെ വീടുകളിലെത്തി
തിരുവാതിര രാവിൽ വീടുകളിലെത്തുന്ന ചോഴിയെ സംബന്ധിച്ച് പല വിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചോഴി കാലന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നും ശിവപ്രധാനമായ തിരുവാതിര നാളിൽ ചോഴി വീട്ടിലെത്തുന്നതോടെ ആ ഒരു വർഷം ആ ഭവനത്തിൽ കാലന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പഴമക്കാർ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു ചോഴികൾക്ക് ശേഷം രാമായണ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് ഈ ചോഴിക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നീട് കാലൻ കോവുന്ന പതിവുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മുട്ടിയമ്മ കളിക്കും ഓരോ വീടുകളിലും ദേശച്ചോഴിക്ക് മികച്ച വരവേൽപ്പ് ലഭിച്ചു കാരക്കാട് ദേശത്തോഴിയും ആചാരത്തനിമയോടെ തിരുവാതിര തലയെന്ന വീടുകളിലെത്തി പാട്ടുകണ്ടത്തിൽ വച്ചാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ചോഴി കെട്ടിയത് ഏഴുമണിയോടെ കാരക്കാട് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ കളിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കാരക്കാട് ദേശത്തെ വീടുകളിൽ ദേശച്ചോഴി എത്തിയത് കാരക്കാട് ദേശച്ചോഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പുകൾ നൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് പാറക്കൽ വീട്ടിലാണ് ഈ കോപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ജയപ്രകാശ് വൈഷ്ണവ് അഭിനന്ദ് പ്രണവ് നിരഞ്ജൻ അനന്തു അക്ഷയ് അർജുൻ ശ്രീരാഗ് ആദർശ് ശ്രീജിത്ത് ജിനേഷ് ജിതേന്ദ്രൻ കൃപിൻ വിഷ്ണു രഞ്ജിത്ത് അനൂപ് സുമേഷ് ജിഷ്ണു അനീഷ് മനോജ് വിജയൻ രമേശൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇത് തിരുവാതിര തലേ ദിവസം ദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും തറവാടുകളിലും പോകുന്നൊരു ആചാരമാണ് ഇതിവിടെ ദേശച്ചോഴി എന്നാണ് പറയുക ഇത് ഒരുപാട് കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ മുത്തിയമ്മയുടെ കോപ്പാണിത് ഇതുപോലെ കാലൻ്റെ കോപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ എത്ര വർഷമായി തന്നെ അറിയില്ല അത്രയും ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ മേലെ പഴക്കമുള്ള കോപ്പുകളാണിത് വാഴയിലച്ചപ്പ് ശരീരത്തിൽ കെട്ടി മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് കയ്യിൽ നീണ്ട വടിയുമായാണ് ചോഴികളെത്തുക കാലൻ മുത്തി മുത്തശ്ശൻ പെൺവേഷം രാക്ഷസൻ പുലി ഭീകരരൂപികൾ തുടങ്ങി വിവിധ വേഷങ്ങൾ ചോഴിക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും ചെണ്ട ഇലത്താളം എന്നിവയാണ് വാദ്യങ്ങൾ തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകളും പുരാണപ്പാട്ടുകളും ആർപ്പുവിളികളും ഉണ്ടാകും ഷൊർണൂർ കാരക്കാട് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി ജനകീയ ചോഴികെട്ടൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഈ ക്ലബിന്റെ ചോഴികെട്ടൽ ജന്മി നാടുവാഴി ഭൂപ്രഭുത്വത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദേശച്ചോഴികൾ ജന്മിമാരുടെയും സമുദായ പ്രമാണിമാരുടെയും വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് എത്തിയിരുന്നത് ഇതിന് മാറ്റമെന്ന നിലയിലാണ് ജനകീയ ചോഴി സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വീടുകളിലും കയറിക്കളിക്കുന്ന ജനകീയ ചോഴി ആരംഭിക്കാൻ അക്കാലത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് തീരുമാനിച്ചു ഇത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു തലമുറ മാറിയിട്ടും അതേ ആവേശത്തോടുകൂടി ചോഴി ഇന്നും വീടുകളിലെത്തുന്നു നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ശിവന്റെ ഭൂതകളായ തിരുവാതിര ചോഴി വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നുള്ള ഐതിഹ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ കാരക്കാട് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ദേശച്ചോഴി വന്ന വീടുകളിൽ ജനകീയ ചോഴി എന്ന രൂപത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഇത് കാരണം നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ചുരുങ്ങിയ വീടുകളിൽ മാത്രം ദേശചോഴി വന്നിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും കയറുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത് വർഷമായി തുടരുന്ന ദേശചോഴി ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ചോഴികളി പുലർച്ചെ നാലു മണി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമായി വലിയ സംഘം ഈ വർഷവും ചോഴിക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ വലിയ സ്വീകരണമാണ് ചോഴികൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ വർഷത്തെ ജനകീയ ചോഴിക്ക് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി സി ബിജു കെ പി സുധീഷ് പി കെ സഞ്ജയൻ ഹരിദാസ് സി മധു എ പി ശ്രീജിത്ത് രതീഷ് നിഖിൽ അഖിൽ രാഹുൽ അനീഷ് നിധീഷ് മനോജ് വിമൽ സച്ചിൻ അരുൺ ചിത്രഭാനു അഭിഷേക് അർജുൻ ആനന്ദ് സാഗർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ മണ്ണൂർ കിഴക്കുംപുറം അഞ്ചുമൂർത്തി ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിര മഹോത്സവം ഭക്തി നിർഭരം നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് കിഴക്കുംപുറം അഞ്ചുമൂർത്തി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാതിര മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത് ശംഖാഭിഷേകം ഇളനീരഭിഷേകം വിശേഷ പൂജകൾ എന്നിവയും നടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദവുട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈകിട്ട് ദീപാരാധന ചുറ്റുവിളക്ക് എന്നിവയും ഉണ്ടായി കോങ്ങാട് ക്ഷേത്ര കലാക്ഷേത്രത്തിലെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച ചെണ്ടമേളവുമുണ്ടായിരുന്നു
നൃത്തസന്ധ്യയും നടന്നു നിരവധി ഭക്തർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ഭാരവാഹികളായ എം രവീന്ദ്രൻ സി ശിവശങ്കരൻ സി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ശുദ്ധ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് ഗായകൻ പാലക്കാട് ശ്രീറാം പാലക്കാട് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മീറ്റ് ദി പ്രസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നവഗായകർക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗായിക ഡോക്ടർ ബേബി ശ്രീറാം മീറ്റ് ദി പ്രസിൽ പറഞ്ഞു ശുദ്ധ സംഗീതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗായകൻ പാലക്കാട് ശ്രീരാം പറഞ്ഞു ഗായകർക്കും ഉപകരണ വിദ്വാൻമാർക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വേദി കേരളത്തിലുണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടക്കുന്ന യുവജനോത്സവങ്ങൾ സംഗീത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പ്രശസ്തിയും പ്രൗഢിയും നോക്കിയാണ് ആസ്വാദകരെത്തുന്നത് ഈ രീതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്നും ശ്രീറാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം ആസ്വാദകരിലുണ്ടാകണം അതേസമയം നവഗായകർക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗായിക ഡോക്ടർ ബേബി ശ്രീറാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ നദികളെയും നദീതട സംസ്കാരത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നൃത്തരൂപമായ ജലതരംഗുമായാണ് സുരലയ വേദിയിലെത്തുന്നതെന്ന് നർത്തകി അനുപമ മേനോൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് നർത്തകിമാർ ഒരേ സമയം വേദിയിലെത്തും മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചുപ്പുടി ഭരതനാട്യം കളരിപ്പയറ്റ് എന്നിവയുടെയും വിവിധ ഭാഷകളുടെയും സമന്വയമാണ് ജലതരംഗ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് സോപാന സംഗീതത്തിലൂടെയുള്ള മോഹിനിയാട്ടം പുതുമയാണെന്ന് അനുപമ മേനോൻ പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മോഹിനിയാട്ട ശീലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സോപാന മോഹിനിയാട്ടം സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ ഇപ്പം സോപാന രീതിയിലുള്ള ഭക്തി പ്രധാനമായ പഴയ പഴയ പാട്ടുകള് പദങ്ങള് എടുത്ത് ആ സോ ഞങ്ങള് മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ പതിവ് കച്ചേരി സമ്പ്രദായമായ ചുരുക്കട്ട ചതുസ്വരം വർണ്ണം അങ്ങനെ രീതി മാറ്റി സോപാന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഞങ്ങള് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭർത്താവും സോപാന സംഗീതജ്ഞനുമായ സുരേഷിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സോപാന മോഹിനിയാട്ടം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതെന്നും അനുപമ മേനോൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ബാലസംഘം സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാലസംഘം പട്ടാമ്പി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ ജാഥ മുതുതല സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് സ്ഥാപക ദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് ബാലസംഘം സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബാലസംഘം പട്ടാമ്പി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് രാവിലെ പട്ടാമ്പി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് ലിജി സുരേഷ് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുറന്ന ജാഥയ്ക്ക് വാരണാകുർഷി ഗേറ്റിൽ ആദ്യ സ്വീകരണം നൽകി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി പി ഷിയാസ് എസ് പി ഋതുജ ടി വി ഗിരീഷ് പി പ്രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുറന്ന ഓങ്ങല്ലൂർ മരുതൂർ ശങ്കരമംഗലം തുടങ്ങിയ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് മുതുതല സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ആര് രംഗത്ത് വന്നാലും അവർക്ക് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി നവകേരള സദസ് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം പട്ടാമ്പിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ വിചാരണ സദസ് ചേലക്കര വല്ലങ്ങിപ്പാറയിൽ വയലിലെ വൈദ്യുതി കെനയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മധ്യവയസ്കാൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് മരിച്ച പാഞ്ഞാൽ സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുവും സുഹൃത്തും കാട്ടുപന്നി ശല്യം തടയാൻ ഒരുക്കിയ വൈദ്യുതി കെണിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഷോക്കേറ്റതെന്ന് പോലീസ് ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ അർദ്ധരാത്രി തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞാട്ടം പാമ്പാടി ഐവർമഠം ശ്മശാനത്തിൽ നടന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവം കാണാനെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ഐവർമഠം പൈതൃക സംസ്കാര സംരക്ഷണ സമിതി കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടത്തിയത് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ധനുമാസ കുളിരിൽ സുഹൃത പുണ്യങ്ങളുടെ പൂ തിരുവാതിര തനിമ ചോരാതെ നാടെങ്ങും തിരുവാതിര ആഘോഷം തിരുവാതിര സ്ത്രീകളുടെ മഹോത്സവം രാവിലെ സജീവമാക്കി നഗരഗ്രാമങ്ങളിൽ ചോഴിയിറങ്ങി ഈ വാർത്ത ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം